నమస్కారం బీసీఎన్ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు రజిత ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రియాంక గాంధీ యాత్రపై విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించిన టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి తాము పాదయాత్ర చేస్తామని వెల్లడి మంత్రి మల్లారెడ్డికి వ్యతిరేకంగా సమావేశం నిర్వహించిన పలువురు ఎమ్మెల్యేలు సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చేరులో ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ లో చేరిన ప్రతిపక్ష నాయకులు పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిపై విమర్శలు గుప్పించిన ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గం వివేకానందనగర్లో నూతనంగా ఏర్పడిన బేకర్ని ప్రారంభించిన ప్రభుత్వ విప్ అరికెపుడి గాంధీ వివరాల్లోకి వెళ్తే వచ్చే నెల ఇరవై ఆరో తేదీన ఏపీసీసీ అగ్రనేత ప్రియాంక గాంధీ హాత్ సే హాత్ అభియాన్ పేరిట చేపట్టనున్న యాత్రకు సన్నాహంగా రేవంత్ రెడ్డి ఆద్వారం గాంధీ భవన్ లో విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు ఆమెకు మద్దతుగా రేవంత్ రెడ్డి కూడా రాష్ట్రంలో పాదయాత్ర చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు వీటన్నిటిపైన చర్చ కోసం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి కీలక నేతలు దూరంగా ఉన్నారు పలువురు నేతలు ఆదివారం నాటి సమావేశంలో పాల్గొనలేదు ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించడం ఒక గౌరవంగా భావించే కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడుగా ఈ సాహసోపేతమైన పాదయాత్రను వారు చేపట్టడం జరిగింది వారు ఇచ్చిన సందేశాన్ని వారు పాదయాత్రలో తెలుసుకున్న సమస్యల్ని ప్రజలకు వివరించడం ద్వారా ఆ సమస్యల మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేసి మేడ్చల్ రంగారెడ్డి జిల్లాలకు చెందిన పలువురు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు ఇంట్లో భేటీ అవ్వడం చర్చనీయాంశమైంది ఎమ్మెల్యేలు మాధవరం కృష్ణారావు కేపీ వివేకానంద బేతి సుభాష్ రెడ్డి అరికెపూడి గాంధీ ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు అల్పాహారం కోసం ఎమ్మెల్యేలను తన ఇంటికి ఆహ్వానించినట్లు మైనంపల్లి చెప్పిన తమ జిల్లాల పరిధిలోని ప్రస్తుత రాజకీయాలపై చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం ముఖ్యంగా మంత్రి మల్లారెడ్డి తీరుపై అసంతృప్తిగా ఉన్న సదరు ఎమ్మెల్యేలు రాబోయే ఎన్నికల నేపథ్యంలో కార్యాచరణ కోసం ఈ సమావేశం అయినట్లు తెలుస్తాం నియోజకవర్గం పదులన్నీ కూడా అక్కడికే వెళ్తామని అనేటి ఒక మరి ఒకటి కార్యకర్తలతో చాలా ఒత్తిడి వస్తా ఉన్నది అయితే మొన్న రీసెంట్ గా మరి లైబ్రరీ కమిటీ చైర్మన్ కూడా ముందే అక్కడ మేడ్చల్ మేడ్చల్ నియోజకవర్గం పోవడం మరి జిల్లా చెందిన పది అది మరి అదే విధంగా అది టర్న్ కాకుండా తీసుకెళ్లిపోవడం అది కాకుండా మళ్ళీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మా మేడ్చల్ సంబంధించిన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కూడా మరి అది పటాన్చేరు మండలం పోచారం గ్రామ సర్పంచ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు బొడ్డు జగన్ వార్డు సభ్యులు అనుచరులతో కలిసి ఆదివారం సాయంత్రం గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలు శాసనసభ్యులు గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ అభివృద్ది జెండా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా నియోజకవర్గంలో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు పాండు మాజీ ఎంపీపీలు శ్రీశైలం యాదవ్ యాదగిరి యాదవ్ సీనియర్ నాయకులు దశరథ రెడ్డి కోటూరి భిక్షపతి తలారి భిక్షపతి కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు మనము ముందుకు పోతా ఉన్నాం మొన్ననే మీ సర్పంచ్ అంబేద్కర్ భవనం పాత వైద్యంగా తీసేయాలంటే గురవట్టడం లేదు ఇరవై నాలుగు తారీఖు నాడు దానికి భూమి పూజ చేసి ఆ భవనం కట్టడం జరుగుతుంది హైదరాబాద్ లో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు రోహిత్ కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ ను దొరాన్ని తిట్టారని కానీ ఇప్పుడు అదే దొర వద్ద ఆయన పనిచేస్తున్నారని అన్నారు తాను డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు నిరూపించాలని సవాల్ విసిరారు ఈ రెండు అంశాలు పక్కకు పెట్టి మిగతా విషయాలు ఆయనకు సంబంధం లేనటువంటి విషయాలు నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా ఆయనకు తెలంగాణతో సంబంధం లేదు తెలంగాణ ఉద్యమంతో సంబంధం లేదు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏదో అదృష్టం కలిసి వచ్చే ఎమ్మెల్యే అయితే ఆయన వచ్చి నా గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు షేర్లింగపల్లి నియోజకవర్గం వివేకానంద నగర్ డివిజన్ లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన క్రై కెఫే పెటిసరీ బేకరీని శాసనసభ్యులు ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే అరికపూడి గాంధీ కూకటిపల్లి పెద్దలు కొండలరావులతో కలిసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బేకరీ ఓనర్ కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా రుద్రేష్ మాట్లాడుతూ రెండో బ్రాంచ్ ను ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషకరంగా ఉందని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పొరేటర్ మాధవరం రంగారావు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు నాయనేని చంద్రకాంతరావు గొట్టిముక్కల పెద్ద భాస్కర్రావు మరియు రాఘవేంద్రరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు నమస్తే అండి నా పేరు రుద్రేష్ బేకరీ పేరు కెఫే పేరు వచ్చేసి క్రాయ్ కెఫే అండ్ పెట్టిసరి ఇక్కడ మన వివేకానంద నగర్ కాలనీ సప్తగిరి రోడ్లో మనం ఈరోజు ప్రారంభించాము ఇక్కడికి మన 
ఎమ్మెల్యే గారు చీఫ్ గెస్ట్గా ఆర్కే పూడి గాంధీ గారు అండ్ ఇంకా రాఘవేంద్రరావు సారు ఇంకా కార్పొరేటర్ మన రంగారావు సారు కుండలరావు గారు అందరూ వచ్చి ఆశీర్వదించారు ములుగు జిల్లా గోవిందరావుపేటలో కళ్యాణ లక్ష్మి మరియు షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సీతక్క ముఖ్య అతిథిగా హాజరై చెక్కులను అర్హులైన వారికి అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సీతక్క మాట్లాడుతూ ప్రజా సంక్షేమాల కొరకు ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలను రూపొందిస్తుందని అమ్మాయికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అబ్బాయికి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాతనే వివాహాలు చేయాలని అన్నారు మేడ్చల్ జిల్లా బోడుప్పల్ ఏ టు జెడ్ మెడికల్ ఫార్మసీ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వరెడ్డి మేయర్ సామల బుచ్చిరెడ్డి హాజరై ప్రారంభించారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మంద సంజీవరెడ్డి కార్పొరేటర్లు జడిగ మహేందర్ యాదవ్ బింగి జింగయ్య యాదవ్ బీఆర్ఎస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు బోడుప్పల్ మున్సిపల్ పరిధిలో ఈ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ప్రజలందరి కూడా సర్జికల్ రిలేటెడ్ లేక ఫార్మా రిలేటెడ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్లకు రీజనబుల్ ప్రైస్లో రావాలని చెప్పేసి ఏ టు జెడ్ సంస్థ అరవై మూడో ఫ్రాంచైజీగా ఇక్కడ ఇవ్వడం దాని యువరాజ్ అని చెప్పేసి హర్మకొండ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు నాయని రాజేందర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కాసిపేట చరోస్తాలో దీక్ష చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా నాయని మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ మాయ మాటలతో ప్రజలను మభ్యపెడుతూ మోసం చేస్తూ వస్తున్నారని అధికారంలోకి రాక ముందు ఒక మాట వచ్చిన తర్వాత ఒక మాట కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నాడని నాయని మండిపడ్డారు కేసీఆర్ పాలనలో పేదోడికి సొంత ఇల్లు కట్టుకునే అదృష్టం లేకుండా పోయిందని వాపోయారు కానీ మీ విరు ఇక్కడ మీ పిల్లల జీవితాలను తాకట్టు పెట్టకండి గతంలో తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దిగిపోయినప్పుడు పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖజానాలో ఉండే ఇవాళ నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిండు అంటే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అనాథ పిల్లల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో నిర్లక్ష్యంగా వహిస్తున్నారని ఎంఆర్పిఎస్ వ్యవస్థాపకుడు మందకృష్ణ మాదిగా ఆరోపించారు పార్సీగుట్ట కార్యాలయంలో అనాథ పిల్లలు జర్నలిస్టుల ఎస్సీ వర్గీకరణ అంశంపై మాట్లాడారు రెండు వేల పదిహేను గజ్వేల్లో జరిగిన సభలో కేసీఆర్ అనాథ పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కట్టిస్తామని అనాథ పిల్లలకు ప్రభుత్వమే అమ్మా నాన్న అని ప్రకటన చేశారని ఏడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు సమస్యలు పరిష్కరించలేదన్నారు అనాథ పిల్లలకు అండగా ఉంటామని అన్ని జర్నలిస్టుల సంఘాలను కలుపుకొని సమస్యల పరిష్కారానికి పోరాడతామన్నారు ఎస్సీ వర్గీకరణ పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట తప్పుతూ వస్తుందని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీ ప్రతిపక్ష ఎంపీలు తమకు మద్దతు ఇవ్వాలని తెలిపారు తర్వాత ఇప్పుడు మూడో రాష్ట్రపతి వచ్చింది ఏడు సంవత్సరాలు దాటింది రెసిడెన్షియల్ అనే మాటకు దిక్కు లేకుండా పోయింది రాష్ట్రపతులు మారుతున్నారు కానీ ఏర్పాటు మాత్రం జరగలేదు ఇది నంబర్ వన్ అనాథ పిల్లల పట్ల ఒకసారి అంగీకరించిన తర్వాత కూడా ఇంత నిర్లక్ష్యం అనేది మంచిది కాదు అనాథ పిల్లలు అంటేనే తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు అని నాకు ఒప్పుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఎక్కడ దారి దొరకట్లేదు అనే విషయం మీరు సమీక్షలు తెలుసుకున్నప్పుడు టెన్త్ తర్వాత వాళ్ళు ఏమవుతుంది అనే విషయం కూడా అర్థం కానప్పుడు వాళ్ళకు తల్లిదండ్రులుగా పాత్ర పోషిస్తారన్న ప్రభుత్వమే ఇంతవరకు ఆ పాత్ర పోషించకపోవడం అనేది బాధాకరం ఇది నేరుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దృష్టి నేను తీసుకొస్తున్నా దయచేసి ఏడున్నర సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది ఎక్కడ రెసిడెన్షియల్ పాట ఏర్పాటు చేయలేదు దయచేసి ఇప్పటికైనా ములుగు జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ఇరవై నాలుగు దరఖాస్తులు రాగా వాటిలో పది ధరణి భూ సమస్యలు వృద్ధాప్య పెన్షన్ లాంటి సమస్యలను సంబంధించిన పద్నాలుగు దరఖాస్తులను అదనపు కలెక్టర్ వైవి గణేష్ డిఆర్ఓ రమాదేవితో కలిసి స్వీకరించారు ప్రజావాణిలో వచ్చిన దరఖాస్తులను ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వెంటనే పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు మేడ్చల్ జిల్లా బోడుపల్లో అంబేద్కర్ ఆశయ సాధన సంఘం అధ్యక్షుడు నత్తి మైసయ్య ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి జ్ఞానమాల సమర్పించే కార్యక్రమం ఈ ఆదివారం రెండు వందల వారాలకు విజయవంతంగా చేరుకుంది ఈ కార్యక్రమంలో భడంపే డిప్యూటీ మేయర్ ఇబ్రాహీం శేఖర్ పాల్గొని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి జ్ఞానమాల సమర్పించి అంబేద్కర్ ఆశయాలను కొనియాడారు అనంతరం సత్తి మైసయ్య మాట్లాడుతూ రెండు వందల వారాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ బహుజన ఉపాధ్యాయ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు 
ఇటీకల రవీందర్ బీటీఎఫ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్ యాదగిరి తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు ఈగా వెంకటేష్ ముద్రాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాబోయే కొద్ది రోజుల్లోనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ప్రేమ కార్యాచరణ రూపం కూడా మారే అవకాశం అనే విషయం కూడా స్పష్టం చేస్తున్నాం నేను అంబేద్కర్ కార్యాచరణ కమిటీకి విజ్ఞప్తి చేసే ఏంటంటే యాజ్ ఏ బడంగపేట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా మరియు బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ నాయకునిగా నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి ఏం చేస్తా ఉన్నానంటే ఏదైతే బడుగు బలైన వర్గాల ప్రజల ఆత్మగౌరవం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందని మీరు చెప్తా ఉన్నారో ఆ తల్లిదండ్రులకు ఆత్మగౌరవం ఉన్నదా లేదా విషయం పక్కకు పెడితే ఆ తల్లిదండ్రుల పిల్లలు ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుకుంటున్న అమ్మాయిలకు ఆత్మగౌరవ సమస్య తెలంగాణ ఉన్నదనే విషయం నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను కూకటపల్లి నిజాంపేట రోడ్లోని సంఘమిత్ర పాఠశాలలో సైబరాబాద్ డీసీపీ శిల్పావల్లి స్కూల్ సేఫ్టీ క్లబ్ అనే ప్రోగ్రాంని ప్రారంభించారు డీసీపీ మాట్లాడుతూ స్కూల్లో మరియు బయట ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సైబర్ మోసాలు సమాజాల్లో జరుగుతున్న మోసాలపై అవగాహన కల్పించారు ఇందులో విద్యార్థులు ప్రిన్సిపల్ కూకటపల్లి ఏసీపీ చంద్రశేఖర్ పాల్గొన్నారు సో సైబరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ పోలీస్ పరిధిలో మాదాపూర్ జోన్ లో మనం లాస్ట్ మంత్ సిపి గారి చేతుల మీదుగా స్కూల్ సేఫ్టీ క్లబ్స్ అనే ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఎస్సీఎస్సి ఎడ్యుకేషన్ ఫారం అని చెప్పి ఒక కొత్త వర్టికల్ కూడా పెట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఫారం త్రూ ఈ ఇనిషియేటివ్ ట్రై చేయడం జరుగుతుంది ఈ రోజు సంఘమిత్ర స్కూల్ వారు వాళ్ళ స్కూల్లో స్కూల్ సేఫ్టీ క్లబ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది విత్ వాలంటీర్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ టీచర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ లీడింగ్ ద స్కూల్ సేఫ్టీ క్లబ్ మేడ్చల్ జిల్లా బోడుప్పల్ ఒకటో డివిజన్ కార్పొరేటర్ బింగి జంగయ్య యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో క్రిస్మస్ పండుగను పురస్కరించుకుని క్రాంతినగర్ కాలనీ రోడ్ నంబర్ రెండులో గల గ్రాండ్ క్రిస్మస్ వేడుకలను క్రైస్తవ సోదరుల మధ్య ఘనంగా జరుపుకున్నారు డివిజన్ పరిధిలో ఉన్న క్రైస్తవ సోదరులు సోదరి మనులు వారి కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొన్నారు క్రిస్మస్ కేక్ కట్ చేశారు ఫస్ట్ డివిజన్ లో ఫస్ట్ సారిగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన మా టిఆర్ఎస్ నాయకులు బింగి జంగ గారు వారి కుమార్ ఏగేష్ యాదవ్ గారికి మా మిగతా నాయకులందరికీ దేవుడు దీవించాలని కోరుకుంటున్నాం ఆమె మెదక్ మండలం కాజీపల్లిలో గల శ్రీ కాలభైరవ స్వామి క్షేత్రం అష్టాభైరవ స్వామి పన్నెండవ వార్షికోత్సవ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి మెదక్ మాజీ ఎంపీ బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు విజయశాంతి కాలభైరవ స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి బోనం ఎత్తుకున్నారు ఆమె మాట్లాడుతూ కాలభైరవ స్వామి దయ వల్ల రాష్ట్ర దేశ ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని నూతన సంవత్సరంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అభివృద్ధి చెందాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు తాళ్లపల్లి రాజశేఖర్ గుప్త రవిశంకర్ బీజేపీ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మల్లారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులు గడ్డం శ్రీనివాస్ బీజేపీ శ్రేణులు తదితరులు పాల్గొన్నారు నా డ్యూటీ నేను చేశాను శ్రీనివాసగా చెప్పినట్టు రైల్వే లైన్ కావచ్చు గుళ్ళు కావచ్చు రోడ్లు కావచ్చు బిల్డింగ్లు కావచ్చు ఇలాగ అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పాత జ్ఞాపకాలు అన్ని నాకు గుర్తుకొస్తున్నాయి త్రిపుల్ ఆర్ సర్వే పనులు నిలిపివేయాలని కోరుతూ భూములు కోల్పోతున్న రైతులు ధర్నా నిర్వహించారు అనంతరం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతికి వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా రైతులు తంగళ్లపల్లి రవికుమార్ మాట్లాడుతూ భువనగిరి మండలంలో వ్యవసాయంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న పంట పొలాలను వ్యవసాయ భూములలో ట్రిపుల్ ఆర్ రోడ్లు వస్తుందని రైతులకు ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వకుండా పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకుని నిర్బంధంగా సర్వే కొనసాగిస్తున్నారని ఆరోపించారు సర్వే పనులను ఆపి రైతులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా రంగంపేట మండలం సుభద్రంపేట గ్రామంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పిరమిడ్ ధ్యాన శక్తి కేంద్రం మూడో వార్షికోత్సవ సమావేశంలో నిర్వాహకులు సాధనాల దుర్గా వసంతరావులు మాట్లాడారు 
బాల్యం నుంచి విద్యార్థులు కొద్దిసేపైనా ధాన్యం చేస్తే చదువులో ఏకాగ్రత లభించి మంచి మార్కులు సాధిస్తారన్నారు పిరమిడ్ సొసైటీ వ్యవస్థాపకులు బ్రహ్మర్షి సుభాష్ పత్రిజీ ఆశీస్సులతో పిరమిడ్ దేశ విదేశాలతో ధ్యాన జగత్తులో ఎందరో జీవితాలలో వెలుగులు నింపిందని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా కాకినాడకు చెందిన కళాకారుల సంగీత విభావరి భక్తులను ఆధ్యంతం అలరించింది పెద్దాపురానికి చెందిన కళాకారుల నృత్య ప్రదర్శన ఆకట్టుకు మేడ్చల్ జిల్లా ఫిర్జాదిగూడ ఇడెన్ గార్డెన్ చర్చిలో ఫాస్టర్ స్వరూప్ అరుణ ఆధ్వర్యంలో గ్రాండ్ క్రిస్మస్ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఆటల పోటీలు నిర్వహించి విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఫాస్టర్ స్వరూప్ మాట్లాడుతూ ఇడెన్ గార్డెన్ చర్చిలో ప్రతి సంవత్సరం వారం రోజుల పాటు క్రిస్మస్ పండగ సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు ఏసు క్రిస్తునాలు మీ అందరి శుభాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈరోజు మా చర్చ్ లో గ్రాండ్ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ జరిగింది మీకు మీ కుటుంబాలందరికీ కూడా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం నెక్స్ట్ సండే అనగా క్రిస్మస్ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు కూడా మన చర్చ్ లో క్రీస్తును ఆరాధించే పండుగ ఉంది సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం జంగంపేట లో జరుగుతున్న ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గూడెం మధుసూదన్ రెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఆయనకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపి సన్మానించారు రాష్ట్ర టీఆర్ఎస్ నాయకులు వెంకటేష్ గౌడ్ మరియు ఆలయ కమిటీ సభ్యులు రేపు జరగబోయే ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమానికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించగా ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ వెంకటయ్య ఎంపీటీసి వెంకటేశం గౌడ్ ఉప సర్పంచ్ గోవర్ధన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బుర్గంపాడు మండలం సారపాకలో గోదావరి వరద బాధితుల భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం గోదావరి నదిలో జలదీక్ష నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు జులై పదిహేడున ముఖ్యమంత్రి బాధితులకు ఇచ్చిన శాశ్వత పరిష్కారం హామీని వెంటనే నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు పినపాక భద్రాచలం నియోజకవర్గంలోని ఇండ్లు లేని నిరుపేదలను గుర్తించి ప్రభుత్వం డబుల్ బెడ్రూమ్ లో కట్టించాలని దీక్షలో కోరారు సొంత స్థలం ఉన్న వారికి మూడు లక్షల ఆర్థిక సహకారం హామీ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి సిపిఐ ఎమ్మెల్యే న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ మద్దతు తెలియజేసింది దేశంలో చిన్నారులపై లైంగిక దాడులు పెరిగిపోతున్నాయని కానీ శిక్షలు పడుతున్న కేసులు మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయని నోబెల్ శాంతి బహుమతి గహీత కైలాస్ సత్యార్థి అన్నారు ఈ సందర్భంగా కైలాస్ సత్యార్థి హనుమకొండలో పాఠశాల విద్యార్థులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు ఈ క్రమంలో ఆయన చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ పై ప్రసంగించారు తననే కాదు మీకు నోబెల్ పురస్కారం రావాలని కైలాస్ సత్యార్థి అన్నారు కష్టపడితేనే కలలు నిజమవుతాయన్న కైలాష్ దేశం ఒకటే ప్రజలంతా ఒకటేనని చాటి చెప్పారు దేశ భవిష్యత్తుకు హీరోలు మీరేనన్న ఆయన మత సామరస్యాన్ని దేశ సమైక్యతను చాటండి అని చెప్పారు సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు నియోజకవర్గం అమీన్పూర్ లో అక్రమ నిర్మాణాలు చైర్మన్ పాండురంగారెడ్డి కనుసన్నల్లోనే జరుగుతున్నాయని బిఎస్పి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఓం ప్రకాష్ ఆరోపించారు సర్వే నంబర్ ఐదు వందల డెబ్బై నాలుగు ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ప్రయో ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం వదిలిన స్థలంలో మూడు బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణాలు అక్రమంగా జరుగుతున్నా పట్టించుకోవడం లేకపోవడం దారుణమన్నారు స్వయాన మున్సిపల్ చైర్మన్ రోడ్డును కబ్జా చేయడం చూస్తుంటే ప్రజా వ్యవస్థ ఎటు వెళ్తుందో అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు న్యాయవాది రవికృష్ణ మాట్లాడుతూ చైర్మన్ పాండురగ్గారెడ్డి మున్సిపల్ అధికారులు కొమ్మక్కై అమీన్పూర్ లో ఇష్టారీతంగా అక్రమ నిర్మాణాలు చేస్తున్నారని తెలిపారు ఏదైతే రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ల కింద రియల్ ఎస్టేట్ చేసే వాళ్ళ వాళ్ళ కింద వాళ్ళు వాళ్ళను మీరు సహకరిస్తా ఉన్నారు ఇదే విధంగా మీరు కనుక కొనసాగితే ఇది మీరు దృష్టి దృష్టి పెట్టండి అసలు ఏం జరుగుతుంది అమీన్పూర్ లో మీరు వచ్చినాక ఎన్ని కట్టడాలు అక్రమ కట్టడాలు తెలిసినాయి మరి ఇట్లాగే పోదామా ఈ అక్రమ కట్టడాలను మీరు ఎందుకు ఆపడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు దీంట్లో మీ వాటా ఎంత కమిషనర్ గారు నేను మిమ్మల్ని నేను చూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా మీ కమిషన్ ఎంత అట్లాగే పాండ్రంగారెడ్డి గారు ఒక ఆటో డ్రైవర్ గా ఉన్న మీరు ఇప్పుడు కొన్ని కోట్ల రూపాయలకు పరిగెత్తినారు కాదనట్లే అక్రమంగా సంపాదించడం మేము అంటా ఉన్నాం కుకటపల్లి ఆల్విన్ కాలనీ డివిజన్ లోని శిశు మందిర పాఠశాలలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామి వివేకానంద యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో స్పోర్ట్స్ ఫెస్ట్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు బీజేపీ రాష్ట నాయకులు రవికుమార్ యాదవ్ సీనియర్ నాయకులు వడ్డేపల్లి రాజేశ్వరరావు ఆల్విన్ కాలనీ కంటెస్టెడ్ కార్పొరేటర్ సురభి రవీంద్రరావు నరేంద్ర రెడ్డిలతో కలిసి క్రీడలను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా రవికుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ క్రీడలు శారీరక దృఢత్వంతో పాటు మానసిక ఉల్లాసానికి దోహదపడతాయి అన్నారు యువజ సంఘం అధ్యక్షులు శ్రీనాథ్ ప్రధాన కార్యదర్శి కుమార్ యాదవ్ ఉపాధ్యక్షులు అక్కినపల్లి సాయి క్రీడాకారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిదవ తారీఖు నుండి ఇరవై నాలుగో తారీఖు డిసెంబర్ ఇరవై రెండు వరకు ఆరు రోజులు క్రీడా కార్యక్రమాలు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగినది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మన యువ నాయకులు రాజేశ్వరరావు గారు అలాగే
संगारे जिला पटाचे पटण मैत्री मैदान में नूत मैत्री क्रिकेट क्लब कार्यलय नूत कार्यवर्ग सामवेश मुख्य अतिथि का हाजर शासन सभ्युड़ महिपाल रेड्डी एडु याबे लक्षल रूपये तो स्टेडिया पुनरुद्धि विविध रकल क्रीडा पोटी को केन्द्र तीर्चिदाक्रम कॉर्पोटर मेट्ट कुमार यादव व्यवसाय मार्केट कमी चैरम विजय कुमार क्लब अद्यक्ष हनुमंत्री तरह निजु साक्षी पत्र वारत अवास्तव भुवनगिरी जिला पटाफी एएसपी के बोमय पेन डबल तो पदहार रूपये को अदन मो इन रूपये वसूल वारत अवास्तवाल जिलाड़ना इलां अवकतवकल जरूरत वर्यटा बयोमेट्रिक वर्वा इलां मोसाल ताव लेदान मन साक्षिंद पदार रूपये प्रति बीपीए उपाधि कूल दूसरे अभी हड्रेड पर्सेंटूसा जरिए दृष्टि को मेमूडा मे फील्ड तिगत मेम ऐसा एवर पौरपारो एवर चो मे ऐसा खचिता दृष्टि की मतलब चाल मटक इक रहा वा मैं चेस्ट बाबू इलाइता रेप मूडो सारी ऐसा नो डे पर्सन स्पेर लेने उपाधि कुल दूर डबूल पेन दी संगारे जिलापूर् उस्मा नगर में सोमवार निर्वहित मल्लारजुन स्वामी शिवालय देवालय भूमि पूज कार्यक्रम की गूडे महिपाल रेड्डी मुख्य अतिथि का हाजर कार्यक्रम में मुनपल चैरम ललिता सोमरे वैस चैरम रामल गौड् कॉर्पोटर पुष्प नगेश बीआरएस पार्टी मुनपल अद्यक्ष रागम देवेदर् यादव नायक तरह कार्यकर्त कुकटपल अय्यवा देवालय में शनिवार रात्रि भवन को नितिन रेडि आध्यन पद्धम कलशाल महापरीपूजा महोत्सव नेत्रपर्व जी अरण गुरस्वा आध्र्यन पूजा कार्यक्रम को यह कार्यक्रम में तिमल तिपति देवस्था अडवैजर कमी सभ्यु मरी आलय चैरम वेपल्ली राजेश्वर राव अय्य भक्त एन पागो संगारे जिलामचंद्रापुर मंडल ईदुलागलपल्ली ग्राम में मलकापुर लक्ष्मण आध्र्यन पद्धव महापरीपूज वैभव जम एल गूडम महिपाल रेड्डी कौनल शंशाबादराजु यायवादि मलकापुर रमेश तेलापूर् मुनपल चैरम ललिता सोमरे मजी सर्पंच कावली विठल टीआरएस नायक नीलम मधु मुदिराज विविध पार्टी को चंद्र राजकीय नायक हाजर स्वाम शरण मेम टू थौज टू नीचे स्टार्ट स्वामी विपरवा ना स्टाप मालेश पद पूजा सनिधान स्वामी अंदर सहक धन्यवाद अदे विधा ग्राम प्रजल अंदर अंदर सहक स्वामी पूजा पूजा को अंदर सहक स्वाम शरण स्वाम शरण स्वामी शरण ग्राम मंजुन को स्वामी अदे विधा पूजा गुरस्वा केशव गुरस्वा टाइम इच्छि चला सतोषक अदे विधा वार्ता मुगे मुझे मुख्यांश मोसार 
ప్రియాంక గాంధీ యాత్రపై విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించిన టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి తాము పాదయాత్ర చేస్తామని వెల్లడి మంత్రి మల్లారెడ్డికి వ్యతిరేకంగా సమావేశం నిర్వహించిన పలువురు ఎమ్మెల్యేలు సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చేరులో ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ లో చేరిన ప్రతిపక్ష నాయకులు పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిపై విమర్శలు గుప్పించిన ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గం వివేకానంద నగర్ లో నూతనంగా ఏర్పడిన బేకర్ని ప్రారంభించిన ప్రభుత్వ విప్ అరికెపుడి గాంధీ అప్డేట్స్ మరో బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు బీసీఎన్ తెలుగు న్యూస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు బీసీఎన్ తెలుగు న్యూస్